హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లలితాస్ కిచెన్ టిప్స్ ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో మనము పల్లి మిఠాయిని బెల్లంతో చాలా ఈజీగా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు అండి మీరు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు కూడా చాలా ఈజీగా చేసేసుకుంటారు చూడండి ఈ విధంగా మనకి అస్సలు గట్టిగా వండకుండా గుల్ల గుల్లగా నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలాగా వస్తుంది మీరు ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి అలాగే షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఈ రెసిపీ చూద్దాము దీనికోసం మనము పల్లీలు తీసుకోవాలి ముందుగా మనము స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ తీసుకొని నేను ఒక కప్పు పల్లీలను వేశాను చూడండి ఈ పల్లీలు మనకి పాతవయ్యి ఉండాలండి చాలా బాగుంటాయి కొత్తవి తీసుకోవద్దు వీటిని మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పాటు వేయించుకోవాలి మనం దగ్గరుండి కలుపుకుంటూ అస్సలు మాడకుండా అలాగని పచ్చిగా ఉండొద్దండి మనకి పలుకు అనేది కరకరలాడేలాగా మంచిగా రావాలి ఆ కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోవాలి అంతవరకు వేయించుకోవాలి మనకి పల్లీలు చక్కగా వేగితేనే మనకి మిఠాయి టేస్టీగా వస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా రెండు నలిపితే రెండు పలుకులుగా వెంటనే అయిపోయేలాగా మనం వేయించుకోవాలి పల్లీలు వేపుకోవడంలోనే మనకి టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది మనం ఇప్పుడు వేగిపోయిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి వేసుకొని వెంటనే ఆ తర్వాత చిన్న గిన్నెతో ఈ విధంగా నలుపుకోవచ్చు లేదా మనం చేతితో అయినా నలుపుకోవచ్చు అండి మరీ వత్తొద్దండి మరి ఎక్కువగా ఫ్రెష్ చేస్తే మనకి ఇవి పలుకు పలుకులుగా అయిపోతాయి కొంచెం ఫ్రెష్ చేసుకుంటూ తీసేసి పొట్టంతా తీసేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వస్తాయి చూడండి ఈ విధంగా వేయించుకొని వీటిని ఇప్పుడు మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని మళ్ళీ ఒక గిన్నెలోకి బెల్లం యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ బెల్లము మనం వేరుసేరిన గుండ్లు ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో మనం సేమ్ ఈక్వల్గా బెల్లం కూడా తీసుకోవాలి కొంచెం నలిపేసైనా లేదా మనం తురిమేసైనా తీసుకోవాలి ఒక గిన్నెలోకి ఆ తర్వాత అదే కప్పుతో ఒక పావు కప్పు వరకు కూడా మనం నీళ్లు పోసుకోవాలి మనకు కొంచెమే పోసుకోవాలండి లేదంటే మనకి ఎక్కువసేపు పాకం అనేది వస్తుంది ఆ తర్వాత ఈ విధంగా కలుపుకొని బెల్లం అనేది కరిగించుకొని బెల్లంలో ఏమైనా నలకలు ఇంకా డస్ట్ పార్ పార్టికల్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి కదా అవి మొత్తం పోయేలాగా మనము ఇలా వడపోసుకోవాలి నేను వేరుశనగ గుండ్లు వేయించుకున్నటువంటి ప్యాన్లోకి తీసుకుంటున్నాను మీరు వేరే ప్యాన్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా వడగట్టుకుంటే చూడండి మనకి ఎలా వచ్చేసాయో ఇలా ఈ మొత్తం పోవడం కోసం ఒక స్ట్రైనర్తో వడపోసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఉంటే మనకి పాకం అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది హై ఫ్లేమ్ పెట్టొద్దు మనం ఇలా కలుపుతూ ఉంటే మనకి చక్కగా మంచి స్మెల్ వస్తుందండి కమ్మని వాసన మనకి తెలుస్తుంది అప్పుడు మనము వాటర్లో కొంచెం ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని కొంచెం ఈ పాకం వేసినట్లు అవుతే మనకి ఉండగా రావాలి ఇలా ఉండొద్దు చూడండి ఇలా ఉంటే మనకి అప్పుడే పాకం రాలేదు మళ్ళీ కొంచెం వన్ మినిట్ పాటు తిప్పుకొని మనం ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి పాకం అనేది చూసుకోవాలి మనం మళ్ళీ వాటర్లో కొంచెం పాకం వేసి చూసినట్లు అయితే చూడండి మనకి గడ్డగా వచ్చేస్తుంది ఇదంతా కూడా మంచి సౌండ్ వస్తుందండి టిక్ టిక్ అని మనకి ఈ విధంగా సౌండ్ వస్తేనే మనకి మిఠాయికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇది మీరు ఖచ్చితంగా ఇలాగే చేసుకోవాలి సౌండ్ రాకుండా మనకి మెత్తగా ఉన్నట్లు అయితే మనకి మిఠాయి కరెక్ట్గా ఉండదు పంటి కదుక్కోవడం అలా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనము వేరుశరం గుండ్లు వేయించుకున్నాం కదా పప్పు లాగా చేసుకున్నాం అది వేసేసుకొని ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి మనం వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకి పల్లీల పప్పులు మొత్తం కూడా మెత్తబడిపోతాయి లేకపోతే స్టవ్ ఆఫ్ చేయకపోతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ విధంగా మొత్తం కూడా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి మనం మీకు ఇష్టమవుతే ఇలాచి పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే వేయట్లేదు ఇలా మొత్తం కూడా బాగా కలిపేసుకొని మనం ఒక ప్లేట్కి కొంచెం నెయ్యి అప్లై చేసుకొని ఆ తర్వాత ఈ కలిపిన మిశ్రమం మొత్తం కూడా ఈ ప్లేట్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనము చల్లారే వరకు కూడా ఈ ప్లేట్లో ఉంచేసుకోవాలి మనం బాగా చల్లారిన తర్వాత వేరే ఒక గిన్నెలోకైనా ఒక డబ్బాలోకైనా వేసి పెట్టుకుంటే చక్కగా మనము స్టోర్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో మనకి ఇది ఒకసారి నలిపి చూపిస్తాను చూడండి చాలా బాగా వచ్చింది కదా పిల్లలు అయితే చాలా బాగా ఇష్టపడతారండి ఇది హెల్దీ కూడా చక్కగా ఇంట్లోనే హెల్దీగా ఈ విధంగా చేసి పెట్టచ్చు మరి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్